酒不错，真是稀客呀、啊，白先生。这么有空来看我，想你啊。邓老板，你好像瘦了，脸色也不太好。怎么，自从克伦商战打败了，你损失了几百万，好像就有点一蹶不振了。堂堂的虎骑，没这么不经打吧？莫非董老板真的是虎落平阳了？我又没开银行，没范像你那么财大气粗。你没开银行，可有人开了。那是人家的本事，怪只怪董某人以前啊自不量力，没伤着别人，反而害了自己。看来你怕了，我还真是怕。但我怕的不是敌人，是朋友。在关键时候，拆台的是朋友，不给你面子的也是朋友。所以啊，我怕有朝一日再来给我捅我那一刀的，还是朋友。怪不得董老板这么不待见我，是为了那张地契吧？为了一张地契，伤了咱们的和气。值，但这件事让我看明白了。我董某人在范先生那儿没面子。朋友，面子。董老板，我先告诉你，什么是朋友。你要是缺钱，你说话，八十万，一百万，还是一百五十？只要你开口，我范小人肯定开。可是你在为谁要地契啊？周汉良，我还奇怪了。董老板在上海滩混了这么多年，谁是敌，谁是友，你搞清楚了吗？你找我要面子，你的面子应该到周汉良那里去找我。那你今天来是帮我找面子的？对呀、啊，我就是帮你找面子来的。你当初要跟周汉良走，你来找我，我二话没说，我跟你说了，我拿整个大成银行来做你的后盾，我说了，我也做到了。董老板，你认为价格大战我们输了吗？我告诉你，没有，这种输法我不服，我还要跟他斗，这回我要好好看看，他的命有多好。会不会还有这么多人帮我？这次我来找你，是因为我觉得你也咽不下这口气。当初你找了我，今天要报仇了。我要是不找你，那是我不义气。那你打算拿什么跟他斗呢？你听说了吗？共舞台现在是上海最热闹的地方。你这戏啊。都从屋里唱到大门口了。水泥，对，是水泥。上海的水泥市场，不，全国的水泥市场，是谁的？是日本人的。周汉良这回是找死。日本人说一不二，不是孬种，从来就没服过人。日新株式会社找到了，答应给我百分之三十的股。条件是，共同对付周汉良。董老板，我第一个想到的就是你。既然是朋友，咱们二鱼添豆，我给你一半的股份。不会是白拿钱吧？这再打价格战，我可真是打不起了。这次你一分钱的风险都不用担，就跟白拿差不多。天底下有这么好的事儿吗？你首先不是有个领二吗？打商战。有的时候用钱，有的时候用人。那么说，范先生是又要杀人了？该杀的时候，我绝不是我的人。这买卖我不做。你说什么？我说，这种买卖我不做。
看来你真的是怕周汉良了。我不是怕他，我是恨他。我跟周汉良的账啊，一笔一笔，其实记得都很清楚。这么多年了，我动过无数次念头，想把他给杀了。但是斗来斗去，越斗他越强，越斗我的名声越臭。你知道为什么吗？反正我是想明白了，他斗，他靠的是什么？他靠的就是这把穷骨头，不服输、不怕死的这把穷骨头。可就是这把烂穷骨头，他让人高看一眼。我靠的是什么呀？洋人。洋人恰恰是最靠不住的，你越靠洋人，越让人瞧不起。你靠洋人，你把周汉良斗赢了，把他斗死了，我又能得着什么呀？除了钱，我还能得着什么呀？败类。民族败类，就这种名声，走出这门去，那拉车的、擦鞋的，甚至是那要饭的，他都敢往你头上扔石头，而且是明目张胆、理直气壮。为什么？因为我是民族的败类了。这还真不是我东北人想的。真想和周汉良斗，让日本人滚蛋，就咱们俩，我可以两肋插刀。董老板，你真的是活明白了。怎么，你怕死了回不了宁波？人得识时务。现在日本人瞧得起你，你在上海就会有所感知。好好看看。日本人什么来头？再过几年，整个上海都是日本人。到那个时候，你就是想巴结他，恐怕已经晚了这有什么呀？你看，哎呦，不是挺沉的。来，爷们儿们，谁来呀？王老板，我来试试。哎呦，这大个儿好嘞，来来。
事儿是吧？你破唱戏的，不好好开你的戏园子，站在马路耍威风。开你的戏园子是不想开了。小子，你也不打听打听。在上海滩，你黄爷开的凤舞台，还没听说过哪个流氓敢砸场子。爷，我今天还进去来砸场子。弟兄们，上！事儿也不挑个地方，这什么地儿啊？这上海南市警察分局。李二，二局长。哎呦，大小姐，嘿，什么风把您吹来了？您威风啊？不敢不敢，让开让开让开。不知道您来，有失原因。别赢了，您这衙门口，没事我真不敢来。我今天来就一个意思，想向你们警察局讨个公道。就这些人，刚才在供舞台门口拿着砍刀和斧头，见人就杀，见人就砍，这是您管的地盘吧？啊，是是。那有王法吗？有，肯定有啊。我的地盘最讲王法，呃。是这几个兔崽子捣乱是吧？您交给我啊！他妈的，你们你们，臭的！哎，在我地盘闹事儿，知道他是谁吗？这我们东家大小姐，你们给他捣乱，就等于不把我李本德放在眼里，知道吗？哎，知道，知道不知道？不行了，这都是些小鱼小虾。啊，是是是是，没错。就几个混混儿，我的要求很简单，让你们警察局立刻查出幕后指使。啊好，呃，今天我连夜突审，明天，明天给您一个满意的答复。那咱们可说定了，明天我等您回校。啊行，呃一定一定一定把这事儿给您办透。知道，干嘛？大小姐，这个事儿您就放心托给我吧，啊，呃，您先回，您看您这阵势，全在我这儿办不了工啊。对对对，是我不对，打扰您办公了，对不起。哎，别别别别，瞧您这话说的，不敢不敢不敢。啊，宋大小姐，走吧。进去坐一会儿，我这庙事小啊，可是我还真备了点明前茶
让民警去歇会儿，喝杯茶。我可没那个雅兴，我怕我怕进去了，万一寻到涂家大小姐，你多为难呀。我们哦，合着里边捆着那几个兄弟是您的人呀？那你说呢？那您这是又跟周汉良掐起来了？不光是我，还有日本人。是周汉良非要跟日本人叫板。周汉良跟日本人叫板，那他也太不识抬举了。你帮谁呢？我。而且，我们家少爷没跟我吩咐过这事儿。就是让我把那几个兄弟给放了吗？我回头就给他们放了，啊！我再摆桌酒，给他们压压惊，您看行吗？我说的不光是现在，以后我让你放谁，你就得放谁。我让你发誓，就是这个人。跟着我，就是跟着日本人。有日本人跟你做靠山，要钱有钱，要官有官。拿了我的钱，有些话咱们得说清楚。从现在开始，董志恒不是你的老板，我是你的老板。听清了吗？啊，听清了。来，吃荔枝。嗨，哥，那帮人去帮会去。可咱们跟那帮帮会的人也没仇啊。帮会嘛，什么抽不抽的，谁给钱替谁卖命呗。朱亮，你没事吧？没事儿，从来就没这么痛快过。不行，明天的戏台就先撤了吧。不行，明儿照摆。那帮混蛋如果再来捣乱，我让弟兄们往死里打。楚亮哥，放心吧。明天我带上一二百兄弟给你助阵，我看着谁敢闹。成，那咱们就接着摆。
你看，就这么点小事，您还特意跑了一趟。我这刚说办完手上的公务啊，给您去恒通银行汇报呢。不敢，我知道您公务繁忙，我就亲自上门来了。我想问一下，昨天抓的那几个人，您打算怎么处置啊？放了。放了啊？早上刚放。不过您放心，那几个兔崽子，我没少让他们吃苦头，每个人。最少在家给我躺一个月，你真让我长见识。你就是这么执法无偏的呀，大小姐，偏了，真偏了。人家说了，黄出流把戏台子摆到了大马路上，影响了大家做生意。那几位是大家选出来的代表，去找黄老板谈判说理呢。黄老板倒好。一见着人家是张嘴就骂，伸手就打，生生把人家给打急了。人家是被迫自卫，这才引起的群殴。头回听说，有带着斧头和砍刀上门讲理谈判的吗？打急了吗？那可不是抄起什么就使什么吗？打个架嘛，动动手，打一架，没死人就完了，别结仇。您的意思是说？这根本就不是什么大事儿，您不管呢？管呀，这事儿我肯定得管呀。我刚听说，黄初柳今天这戏台子还在大马路上搭着呢，这叫什么呀？这是招事儿，明摆着在叫号啊！我一会儿派兄弟去，先劝他，他要是不听劝，那就别怪我不客气了，我得直接把他戏园子封了。别呀，那哪够呀？我建议你啊。连我的恒通银行外加龙记，你一块儿给封了，那你们警察局多威风啊！大小姐，您这一说什么就往大了说，您吓死我得了！我哪敢封您银行啊？没有您什么事儿，您就别往自己身上扯了。李二，今天我在这儿把话跟你说清楚，黄初流把戏台摆在了大门外。那是给我的星火水泥做广告，不是我往自己身上揽事儿。这些流氓就是冲着我来的。要是有一天我也被乱刀砍死了，那是不是按照你的执法无偏就判个群殴，我就白死了？哎，大小姐，您是明白人。您说这上海滩，除了大官就是大亨，现在又来了日本人。我们这小小的警察局，谁都惹不起。您说的那星火水泥厂，那是周汉良的，全上海都知道。周汉良这个人啊，做人做生意都太张扬，太过分。啊，你办了个水泥厂，你想打广告，你跟谁说了？你什么招呼都不打，就张牙舞爪、大摇大摆走到大马路上大声叫卖，这叫什么呀？这叫破规矩。你说人家是流氓来砸场子，那人家还说呢，你这是破坏商业秩序。你都懂什么是商业秩序了？嗨，学习嘛，这得不断学习。你少跟我兜圈子，别一嘴一个人家。人家是谁呀、啊？你给我说清楚。您让我把这话都说透了就没意思了。您自己想想，这全上还有几个做水泥的呀？就一家吗？你说的这一家，就是日本人开的日新株式会社吧？哎，这是您说的，我可什么都没说。我就知道日本人可不是吃素的，那不好惹、啊。话说到这儿，您呀、啊，还是回去劝劝您那阿良哥，反正他也只听您的。好意啊，我这可真是好意。您跟他说，别以为自己打赢了几个商战。就什么都敢干，想怎么干就怎么干。日本人是什么人？那都是狠主，干剖腹的主。剖腹您知道吗？哎，这么长的风钢短刀，唰唰擦干净之后，扑哧，先杵进去，咔咔咔咔，唰一搅和，稀里哗，肠子肚子流一片。对自己都能下这样的毒手，何况别人？
你给我指条路吧。嗨，指路谈不上啊，不过摆平这件事儿呢，也容易，让周汉良登门给日本人道个歉，求得人家的原谅。想做水泥生意是吧？简单，只要日本人点了头，那你不是想怎么干就怎么干了。李二，从你在我们家做跟班起，多少年了？那得好几十年了。要不怎么忽然就忘了？您是哪国人啊？中国人啊。拿了我的钱，就是这么给我办事的，啊？我是让你去打人，不是让你去挨打。上了七八个不说，还让人家当场剥桌子，我还得贴上老脸，替你胡大头去说人。人家现在戏台都又搭上了，这叫什么？这叫恶心。说，怎么办吧？不是兄弟们不得力，是兄弟们都有所顾忌，动起手来不敢下狠手啊。为什么？大家都清楚，这共舞台的黄老板和你是一兄弟，兄弟们怕真打出个三长两短来，不好向范先生您交代啊。你他妈的还挺讲交情。我听好了，我范小恩从小就是个活人，现在也是孤家寡人。我给你钱让你去杀人，他就是我亲爹亲儿子，你也得拿斧子给我砍。砍不了他，我就砍你。我给你一天的时间，明天必须把这件事情给我摆平，否则。就赶紧的卷着铺盖卷过跑，但是你就是跑到天涯海角，我也得把你揍。滚！志小姐来了，范晨，志小姐，快请坐呀！不必了。嗯，那你们聊。志小。呃，汉臣，别忘了，呃，把茶沏过来。我搞清楚了，我们的对手是日本人，是日新株式会社，就是他们。上海的水泥市场一直是他们在垄断，现在我们也开始做水泥生意，这就直接损害了他们的利益。说。到上海之后的每一桩生意都是风风雨雨，哎，唯独开办水泥厂顺顺当当，我还以为世道不太好，时来运转了。啊，这叫好不闹什么闹，一闹起来直接用刀砍，用斧子劈，这是奔着杀人来的。阿亮，你真的要当心日本人？我原以为还是老一套，先谈判，逼你就范，谈不成就打价格战。这回是规矩的家伙，你不
不能指望日本人跟你讲规矩。不讲理有不讲理的玩法，规矩，我教他们怎么躲。我没看错人，你是那种说到做到的男人。既然是合作，我就得拿出点诚意来，不然惠子小姐会瞧不起我的。这么说。是不是我让你做什么，你就做什么？我不是都已经做了吗？可你做的还不够。你以为找一帮流氓去打打杀杀，砸个场子，就能吓住周汉良吗？你曾经是他的义兄弟。周汉良要是那么容易被吓住了，那他早就应该老老实实听话了。所以啊，我想给他加点码。明天，他最得意的帮手黄初流就会被乱府聘死。你真好，为了我，义兄弟你也下得了手。不过，我也不想你为了我，落下一个出卖兄弟、不讲义气的名声。那你是什么意思？我跟你说过，杀人杀心，记得吗？你说，在这个世界上，周汉良最心疼谁？凡是男人，心里最软弱的地方，一定装着一个女人。我们仔细调查过。他的红颜知己叫董之霞。你说，如果董之霞被杀了，周汉良会怎么样小姐，是我，进来。志霞姐，都这么晚了，还没忙完呢。嗯。你怎么又送饭来了？我不是跟你说过吗？忙完了我回去吃就行。我要是回去晚了，吃口剩的也行。那怎么行啊？阿良哥特意交代过我，要我把你照顾好了。你看这些饭菜呀、啊，都是我刚炒的，还热着呢。行了行了，快别拿出来了，我这忙完了，咱们回去吃，回去吃的香。哎，好。Thank you. 
就算阿良哥不嘱咐我，我们家初流也不答应啊。哎呦，你看我这记性，我给两个孩子买了两套衣服放在办公室了，我给忘了，我去拿啊。梅雅，上车等我啊。哎，那志霞姐，你快点啊。我帮你拿吧。哎呀，不用了。没事没事，应该的应该的。谢谢啊。啊。梅亚小姐，我先送你回去吧。啊，不了，董经理马上下来，我们等他一。